。徐小姐，嗯，老板找你。待在我身边，跟我一起进。有什么不好、啊？我这边都是大人物哎，我人文言情，随便做一个角落里就好了。嗯，你记住了，你是恩人。非常感谢大家出席我们儿子的满月酒，谢谢大家，我们敬你们一杯。谢谢，谢谢，谢谢妈妈。吃，嗯，先生吃呀，快点，啊，别客气。还真不错，大家一起吃吧。嗯，谢谢张博士。多吃点。
udah 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 Cune ibe. 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 谢谢珊珊谢谢珊珊不客气大老板我也敬你一杯我开车不能喝酒你替我喝今年时间不早了冰露尽快我能有事我先走我喝完啊你们慢慢喝哎呦好叶博慢走啊叶博慢走哎你们慢慢吃啊慢慢聊哎慢走哎好慢走谢谢叶博再见再见那我也先走了
姐，你来了。哎，里边请，里边请啊。哎，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下。老板，你坐。薛小姐，你今天吃什么呀？老板，你吃什么呀？跟你一样。哦，嗯，两碗牛肉面，啊，一碗大的，一碗小的。哎，你今天吃小碗的了。对，我今天吃小啊，那坐一会儿啊，我去给你做。谢谢老板娘，好嘞，慢慢吃啊。嗯、怎么了，老板？吃不合胃口吗？不对呀、啊，再换一碗吧，我不吃香菜。啊，你不吃香菜啊？没关系啊，我给你挑出来就好了嘛，不然丢掉多浪费呀、啊。老板。一个小小的职员，居然因为给老板的妹妹献血，就能够跟老板共同聊天、吃牛肉面。哎呀，他那个贵族肠胃，得消化两天才能恢复呢吧？哎呦，会不会拉肚子呢？我竟然还坐了老板的跑车回家！天啊，过去这一个月实在是太喘气了吧！
不禁嬷嬷采多少狗屎，才能积下这些福泽，换来与老板的擦肩而过呀？以后应该再也不会和老板有任何交集了吧？至少，明天再也不用吃猪肝饭啦！内收店在公司附近找了一个门面，已经是第三家店了。昨天我参加完宴席，没有时间准备食材，所以不好意思，两位今天中午没有午饭吃。不过一会儿呢，我从书店回来，如果有时间，心情还好的话，我会给你们准备吃的，然后派人给你们送过去。报告完毕。哎呦，宝贝儿啊，我说外面这么冷，还下雪，你这刚出月子，就别出去了。不就是个新店吗？是弄装修吗？我快被憋坏了。我好心给人介绍女朋友，被人嫌弃；我好心当成鱼肝肺，我要出去透透气。我气。小姐的盒饭呢？不送了，他自己陪他吃。也好，反正也下雪。雪儿。我跟你说，今天天气不适合出门，中午的午饭我们自己解决。还有燕青，嗯，等一下要开会，我帮你去书店看一下。好。饭盒、书店都不是重点。你知道我说的重点是什么？千万不要把你的重点放在我的感情上。没经过我的同意约了那些女孩，辜负了人家，不是我的错，我也不会说对不起，知道吗？慢慢吃吧。哎呀，算了，宝贝儿，你别气了啊！你哥是什么个性，你最清楚了。从小跟他长到大，就是这么倔。那怎么办呢？你由他去吧。由他去？哎，你知道他个性有多么挑剔吗？你看看啊，我们吃多少东西，他就喝个粥。他要像这样下去的话，他会找不着老婆的，他会孤老一生的。不想以后我老的时候，他变成一个更怪的怪老头，坐在躺椅上，一边感叹年华逝去，一边看着自己膝下无儿无女，还没有老婆，最后，一滴泪从他英俊且苍老的脸庞上缓缓的流下。嗯，你有没有听我在说呀？我我有啊薛珍珍，啊，你是要偷我的车吗？我，大老板走。现在时间不早了，你上班马上就要迟到。好，我我我马上就走。开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的
瞬间，静静的陪着你，等待那一天。我我先走了。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决。我的心是否能填补所有？薛珊珊，世界上最穷的事，应该是连续在老板和心仪的人面前摔倒吧？我这是造了什么孽啊？老天，为什么要这样惩罚我？你鬼鬼祟祟干嘛呢？嗯，还 OK？ 不，还不 OK。起来吧。其实你好帅啊！走，我扶你进去吧。等个人，等谁呀、啊？哎，珊珊。哎，哎，你好。那我们先走了。哎，拜拜。谢谢你啊。怎么样啊？嗯、刚才那家伙可摔得不轻啊。嗯。要不要去医院看看？啊，没事没事的。嗯，只要不摔得头破血流，我觉得没问题的。不过就算是摔得头破血流，我也会很快就恢复的。你可千万别。你可别在我面前摔得头破血流啊！这要让风腾风月知道了，我怎么跟他们交代啊？你要没事了，那我先回办公室啊。嗯。以后走路小心点儿。拜拜。拜拜。珊珊。哎，杜凡。你这是？啊，哎，我我那个刚才不小心。在雪地里摔了一跤，啊，摔了一跤，啊，你，你这衣服怎么都湿了呀？嗯，你交给我吧，我用吹风机帮你吹干。啊，没事啊，就一会儿就干了。哎呀，你跟我还客气什么？哎，交给我吧。再说了，整个集团估计也就只有我们总务处能有吹风机。那好吧，嗯，啊，中午我们一起吃饭吧，我请客，就当是谢谢你。好啊，那好吧，我那我先走了啊，交给你了。好，放心吧。嗯，拜拜，中午见。拜拜。好吧，今天也算是因祸得福了吧？虽然摔得我的屁股都快变成八瓣了，但是没想到被正齐。薛珊珊，你在想什么呀？不过最重要的是，终于没有猪肝盒饭了。今天是美好的一天。哈哈哈哈哈！有什么事吗？气色。不错嘛，是不是？有什么好事儿呀？是好事总会发生的嘛，什么好事儿？听说今天你
，跟齐帅是搂着妖精公司的，是不是要跟我们宣布恋情了？凡就在烘干的衣服啊，这是什么情况？哎呀，杜凡啊，肯定是听齐帅的交代。啊，这个齐帅真的好贴心啊！想也知道，珊珊原来是因为齐帅才跟老板攀上交情的，真羡慕！你马上就要进入上流社会了呀，有朝一日也变成了沪上名媛，可不要忘了我们哦！就是就是就是啊！对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，不要忘了我们啊！这就是办公室的八卦文化吗？这还不到中午呢，终于办公室人都知道了啊！还好没人看见老板从雪堆里把我拉起来，不然我还真变成老板夫人了呢。那个，你们在说什么呀？我一句都听不懂。听不懂。吃饭喽！吃饭喽！吃饭喽！吃饭喽！啊，小山，你今天不吃老板送的盒饭了？啊、uh, ，我已经跟老板说了，让老板别送饭了。我我们今天跟杜凡一起吃，我请客。哇，你这么厉害，你让老板别送，老板就不送了。什么呀？哎，你别说的好像老板很听我的似的。我要是能左手翻云，右手覆雨，那整个风头不就成我的了？珊珊，我果然是小看你了。原来齐帅都不能够满足你的野心啊。哎呀，你们在说什么？不是那个意思。好了好了，吃饭去了。嗯。哎呀，再大的恩情送一个月就够了，总不能让老板送一辈子吧？嗯。嗯。喂，阿妹，你不今天又是来给我送午饭的吧？没有。啊，那就好，那就好，嗯、呃，那我们就去吃饭了啊。哎，你什么时候有空啊？我们请你吃饭。啊，好呀，那这个礼拜天我们一起逛街吧。我啊，正好想买衣服。好啊，好啊，那你到时候联系我。嗯，好。啊、呃，珊珊，老板呢是没叫我送午饭下去，不过呀，他叫你上来拿。拿？拿拿什么？午饭啊。你没听错吧？没有，阿妹，能不能麻烦你把电话拿给老板呀？呃，好，你等一等啊，我问一下。老板，老板，我是薛珊珊呀。什么事啊？是那个关于盒饭的事儿，嗯、呃，那天那个凤小姐说，关于午餐的事情。薛小姐，我想我请秘书不是为了你服务的吧？嗯，对呀、啊、对呀、啊，老板英明，你总是让阿妹给我送饭，这就是对人力资源的一大浪费啊！所以以后再也不要麻烦阿妹给我送饭了。所以从今天开始，自己上来拿。啊！怎么了？还什么事儿？快快跟我说说，跟我说说呀！你去跟杜欢一起吃饭吧，我请客。就二十块钱。珊珊，你可真大方！够了吧？好了好了，嗯，你是不是又有饭盒吃了？看来老板真打算养你一辈子。哎，以后我可就靠你来提鞋了。提什么鞋呀、啊？哼，你别说提鞋，以后你让我给你擦鞋都行。我我我去吃饭，谢谢你的钱。嗯，不行，这件事情我今天一定要跟老板说清楚，永绝后患。
。阿梅，嗯，有件事儿我想跟你说。嗯，说。就是，嗯，我上次跟风月小姐说，让她不要再给我送盒饭了，但是她好像贵人多忘事，把这件事情给忘了。所以呢，今天，嗯，能不能麻烦你转告老板，让他以后千万不要再给我送盒饭了，我以后再也不来打扰他的工作了。哎，你知不知道风月小姐的电话呀？能不能告诉我？我亲自跟他说也行。就算我有风小姐的电话号码，也不能随便给别人的呀。而且，不管明天有没有盒饭，今天啊就是有。所以啊，你们快点进去吧，老板在里面等着你了。啊！薛珊珊，嗯，过来。刚刚我是被老板的美色诱惑了吗？不过他刚刚叫我名字的时候，真是太让人陶醉了。怎么从他嘴里念出来我的名字就那么好听呢、啊？都说越危险的生物外表就越吸引人，果然是真的。你是在念咒吗？嗯，没，没有。稍微等我一下。我没问题的，你忙到什么时候都可以。你的盒饭在那边。嗯。天哪，这个风小姐怎么越来越夸张了？一个变两个，难道真的要把我养成飞雪牛吗？那个两个，老板，我真的吃不了，太多。其中有一个是我的。哦，哎，那个老板，我已经跟冯小姐说了，不要再给我送盒饭了，我真的不能再吃了，多说吃什么补什么。你看我面色红润有光泽啊，再这样吃下去的话，我真的要成猪了。他的事情我管不了，你去跟他说。那我怎么联系冯小姐呀？他去欧洲了，一个月后回来。一个月。那就是说我我我还要再吃一个月的盒盒饭啊，薛小姐，嗯，你是不是特别不好意思这么白吃白喝呀？是啊是啊是啊，无功不受禄嘛，怎么能白吃白喝呢？我妈说了，是人家最早拿家收的，我现在都已经横向发展了，我真的不不精打采。全体这么不好意思，嗯，他就做点事情，抵餐费吧。帮我把这个菜里面的胡萝卜丝，还有这个菜里面的青椒丝，都挑出来。啊？哦。挑仔细一点。就像那天挑香菜一样，好歹我也是个财务助理啊！虽然不是名牌大学毕业的大学生，但再怎么说，我也是一个大学生。现在沦为挑菜工。
你要去哪儿？我有说过让你拿走吃吗？可是我我在这吃会打扰你。就在这里。可是老板。我不想说第二遍。哦。秦文山，你吃那么快，急着要走吗？嗯，那那那没有啊。吃饭的速度必须要跟我一样。我伪装的如此小心，还是被人识破了。嗯，果然是老板，逃不过你的法眼。做好的就只有吃饭了。我能做好的事情多了，我还能睡觉，还能发呆，还能花痴。嗯、呃，老板，下午的会议流程放在桌上了，你们慢慢吃，我先出去了。好。薛珊珊和老板在吃饭，没事，不要打扰。凡都知道了，天哪！表演的力量也太可怕了吧！这么快就传遍公司了，啊啊！太可怕了，太可怕了！嗯，总之啊，我这就是去挑菜，不是跟老板吃饭，这点我一定要澄清。我就不明白了，这个风腾啊，他可以让他的秘书去做吗？不喜欢可以让厨师不做。对呀。他干嘛非得让你去给他挑菜啊？张秘书，现在这有钱人，想法真的是奇怪。帅哥，你也挺奇怪的，你管你们老板直呼大名的啊？我
，那得看我心情。我心情好的话，我就管他叫小腾，嗯，或者叫腾腾。<笑>哎，哎，珊珊，要我说啊，你真没必要在意，又不是什么见不得人的事儿。再说了，好多人巴不得给大老板挑菜呢，你就献了一次血，人家请你吃那么多饭，你本儿都回来了，回馈一下也是可以的嘛。我这是一点都没觉得老板这是在帮我，就因为这件事情，我在公司面前有多少同事都在挤兑我，我要承受多大的压力啊！真的是跳进黄浦江都洗不清了。那那有有我支持你啊，清者自清。我是重者，天天喂我吃猪肝，你看我这脸胖了，都能挤猪油来了。我帮你接着点。他怎么老不上线啊？这关我过不去。我到 QQ 找他。嗯，你们这都进展到加 QQ 网友的程度了？嗯，当然，必须的。嗯，算了。嗯，哎，巧了，我的网友也在 QQ 我上 QQ 呢。哎，哎，你也玩游戏啊？啊，我就是下班了以后一个人随便玩一玩。嗯，哎，神了哎，他连我在朋友家吃饭他都知道。啊，我也给他回一条。天王盖地虎，小鸡都蘑菇。你是低调的芳华。你你你，以水之欢。哇塞，这是演哪出啊？网络世界的虚拟情侣在现实中相认了吗？嗯。你瞎要命啊！哎，你你这哎，你这个放贱牛放死！哎呀，不得劲，这么一个家伙，我打死你！我千里迢迢来到上海，进入封腾，认识了齐帅。这算不算是一种缘分呢？嗯，他是总监，我是助理。这就好比天上的星星和地上的地上的星星啊！要让他正眼的看上我，那还真是要有逆天的奇迹呢。我是相信奇迹，嗯，但我不相信奇迹会发生在我身上了。小小的财务助理，嗯，你有那么多秘书呢？就比比如，比如说阿妹聪明伶俐，啊，像挑菜这种高难度的技术活，她再合适不过了。那挑起菜来一定是如有神功，稳准狠毒。嗯，可是阿妹是哈佛毕业，你觉得你跟她挑菜这样的工作？谁更适合？我，我最适合。继续。哎呀哎呀，完了完了完了！哎呀，要死了要死了！快快快！让你们家住这么多黑洞，哈佛毕业的挑菜就可惜，我挑菜就不可惜。我这十根千千玉指，将来是用来指点江山、宏图大业。那我过来给你挑菜，我不甘心，我不甘心。丽娜，帮我请一个纯音老师。好的。
sesuatu.最近你的午餐都是跟薛珊珊在一起吃啊？然后呢？还然后呢？你也太不够哥们了吧？我可是惦记你们家厨师的手艺很久了，你怎么不给我带个盒饭啊？应该不缺牛排陪你吃饭
陈局，你要辞职？是的，我考上了 CPA， 准备进入会计师事务所了。你考上 CPA 了？你准备了多久？两年。好棒啊！恭喜你啊，陈局。哎呀，你这个也太突然了。科长，您放心，我呢会做到年底。你有充裕的时间找人的。陈局，恭喜你啊，你真的好厉害。我知道，我向来呢是靠实力的，不是靠关系。珊珊，陈娟一向都冷冷的，说话特别毒辣，你可别放在心上。啊，我没事啊，我没放在心上。反正我也不是靠谁的关系，我靠的是自己的热血。嗯，也是，考上 CPA 是每个会计的梦想。哎，不过珊珊，你在我心里真的已经很厉害了。你跟老板能够把关系处得很好，说明你很有职场人际关系的天分吧？这可不是每个人都能做到的。再说了，那些什么主任呐、啊、什么科长什么的，他们一年能见上老板几次，对不对？那倒是，我要感谢我爸妈给我一个不一般的学习。哎，对了，珊珊，嗯，你去哪儿？我坐公交车回家呀。你都跟老板一起吃饭了，为什么不让老板送你回去？再怎么样也要让司机送你回去吧。我不是跟老板真的吃饭，我那是那是什么？我是个挑菜工，这叫我怎么说得出口啊？我不能说。是，其实是是老板利用了我午休的时间，给我安排了秘密工作。秘密工作？什么秘密工作？既然是秘密，那肯定不能说啊。嗯，总之就是这个工作就是事关丰腾集团的大秘密，所以我打死都不能说。我先走了。哎哎，珊珊，哎，等等我呀！我就在书店待会儿就回去。呃，饭局少喝点啊。嗯，好，爱你，拜拜。哎，怎哎，对了，阿佳，那个，我我约了我堂姐在这附近吃饭，我们改天再约吧。啊，好吧，那我们明天见啊。嗯，好，拜拜，拜拜。我们还没营业。嗯，呃，我是薛小姐，冯小姐，好久不见。下班啦？平时爱不爱逛书店啊？啊，嗯，还行吧。其实我是看着你进来，我才跟着你进来的。真巧啊！下次我们书店开业的时候，你一定要过来捧场哦。呃，这里是风月小姐开的书店啊。这个书店呢，是我跟我姐妹她一起开的，现在已经到第三家店了。我其实只是投资，也不太管事儿。我姐妹她去德国了，选书，隔两天就回来。最近装潢嘛，我就帮忙盯着。哎，你看，这儿挺大的吧？我还准备卖咖啡呢。原来凤瑶姐去欧洲就是为了书店的事儿啊？果然，你们成功人士都是全世界各地到处跑了呢。欧洲啊，嗯，大老板说你去了欧洲啊？对呀，我就是去了欧洲，我昨天刚回来的。你看这时差，真的，哎呀，凤小姐，我真的是每天都期盼着能见你一面呀。真的，嗯，我想可能大概是你太忙了，呃，还没来得及交代。那个，其实就还是上次的事情了。能不能拜托冯小姐以后别再拜托别人给我送盒饭了？我只是一个小小的财务助理，真的是承担不起的。好了，我知道了，是我忙忘记了。我出国之前啊，应该交代大厨不再给你送盒饭的。这段时间真的是难为你了。你看你都没有跟自己的好伙伴一起吃饭聊天是吧？也是。其实咱们集团员工的餐厅菜色都特别好，干净卫生，营养均衡。好的，我记下了，我回头就跟大厨说。谢谢。
谢谢冯小姐，哥你来啦。嗯。大大老板，你怎么会在这儿啊？嗯，珊珊经过这里，我让她进来陪我坐坐。嗯。啊，那个没什么事的话，我就先回去了，您慢慢聊。大老板再见。你们，等一下，薛珊珊，大老板，你感冒好了？啊？哦哦，还没好呢，你可离我远一点，我可不想传染给你。如果传染给你的话，那罪过就大了。嗯，所以那个挑菜可能也……知道了。从明天开始，你安心的上班，不需要再帮我挑菜。好好的保重身体。菜了，要吃自己家。嗯，嗯嗯。你的意思是你不假？嗯，嗯嗯。让我帮你假。抢你的菜吃啦！牛肉这么好吃，那你多吃点吧。没关系，你多吃一点。好，那我就不客气啦。老板，嗯，汤匙上工伤吗？<笑>嗯，你这是算还是不算？薛珊珊，对不起。原来那是最后一次帮老板挑菜啊！解脱的感觉。你怎么还给薛小姐送饭呀？不是你让我送的。哎，我满月酒的时候介绍那么多名媛给你，你谁也看不上，唯独挑了薛小姐坐身边啊？因为她是你恩人。太伟大了！哥哥以身相许，替妹妹报答恩情，好感人。当一天和尚也该撞好一天钟，这是考上 CPA 的水平吗？
。薛珊珊没有给我数据，报表当然不完整。珊珊，你没有给陈娟资料？我已经给了。半夜十二点才寄给我的资料有用吗？难道我就活该半夜起来做报表是吧？那是因为……对不起，对不起，对不起，一句对不起你就想蒙混带过。明知道风格是讲究高效的。既然你学历没有别人好，那你为什么不想办法跟上别人的速度跟效率呢？动作慢还错误百出，你想让我忍耐你多久呢？我是要走了，可你有必要这么敷衍我吗？还想让我替你背黑锅啊？哎，沈娟，不要这么说。科长，我是要走了，可是凭我在这个岗位上四五年的情感，我不得不说，薛珊珊还在试用期。你也不是不知道，他是全凭关系才进来的。您是否应该谨慎考虑一下一个不适用职员的去留问题？我之所以下定决心去会计师事务所，也是因为我觉得我们集团对职工的素质要求大不如前了。科长，您优秀了十五年，还是个科长，一个助理呢，光凭借关系就能够松懈怠慢。如果集团把关系看得比实力重，那我继续留下来，恐怕也是前途堪忧啊，科长。如果没什么事儿，就先走了薛珊珊，怎么了？哭成这样，发生什么事儿了？跟我说说，谁欺负你了？是财务部的报表，说是要晚一天补交。啊，戴老板，刚刚齐帅有事情找您。知道。你以后注意点啊，上班时间不要乱讲八卦
，又不是不知道大老板最讨厌人家说长道短的了。可我也是打抱不平嘛。啊，那要不要给你颁一个年度最佳八婆大奖啊？再举荐你去八卦周刊上班呢。喜欢什么东西，需要你的成长吗？你说你不喜欢人家，对不对？行，那我去追。嗯、职场压力大，有些同事吵起架来，就是会口不择言。你要是往心里去啊，那就是你傻。齐帅，你知道老板为什么要我跳菜吗？我一开始老被科长骂，他说我看起来蠢得像头猪，应该连试用期都过不了。你说，是不是因为我给风小姐献过血，老板不好让我走？才会想到这个奇怪的工作给我呀！你怎么会有这种奇怪的想法？是，你是对风小姐有恩，但是报恩的方法有很多种吧？风家有的是钱，有的是办法，怎么会录用你来报恩呢？况且身为一个大老板，怎么会管到一个小助理的去留啊？你这话要是让别人听见了，还以为你变相往自己脸上贴金呢。其实，就算是我不认识的人要我献血，我也会义不容辞的。我不需要有任何回报。没想到冯小姐帮我送盒饭，竟然惹来这么多的闲言闲语。我知道，我不应该怪老板，也不应该怪冯小姐。嘴巴长在别人的身上，我一点办法都没有。看来科长说的没错，像我这种脑袋缺根筋的人，真的很难在职场上生存、啊。你确定你脑袋只少一根筋吗？嗯。<笑>行了行了，别郁闷了，简单也有简单的好处嘛。像你这么简单善良，有些人啊，就是喜欢像你这样简单善良、特别的好女孩。你只需要好好的做自己，对自己有自信就行了。齐帅，这是在暗示我吗？那，那你觉得我特别吗？当然特别了。这个世界上没有两片相同的叶子，当然也没有两个雪山山啊。你就是独一无二的。对不起，我接个电话。喂，怎么了？喂，你等等我啊！你去那么快干嘛？今儿怎么了？喂，哎！哎，你以为你参加环法赛啊？啊！我追你都追出心肌梗塞了。你说我在楼梯间干嘛？楼梯间？啊，你看到了？你说丰腾吧，虽然是一个高效率的公司，但是把员工逼得那么委屈、痛哭流涕，我还是第一次看到哎。他躲在你怀里哭，很委屈吗？你吃醋了？吃醋？真好笑、啊！我只是好奇，怎么有人会在公司里边搂搂抱抱呢？那我们可不止搂搂抱抱啊
，我们还单独约会出去喝咖啡呢。你要不给我打电话，我们现在在一起，聊完人生聊理想，聊完理想聊爱情。我真的呀，我们在一起聊你呢。不是我说你啊，哪有像你这么追女孩的？我跟你说，追女孩的方式啊，很多都很老套。但是就是屡试不爽，你用的是哪一招啊？每天把薛珊珊叫到你办公室去跟你一起吃午饭，你除了给珊珊招来一堆闲言闲语，还有什么用啊？你现在都快把珊珊逼得在公司待不下去了。我就是吃个饭怎么了？还就吃个饭怎么了？你以为你是一个屌丝男，没人搭理啊？你可是高富帅大 boss， 跟你吃个饭多了不起、啊？还是你觉得？你身为大老板，你拉不下脸来追人家，怎么了？说中了是不是？山特的确很特别，跟我身边其他女孩都不一样。她很单纯，也很可爱。不过就是因为我是老板。人心隔肚皮，我不知道我们交往了以后，他会有什么样的变化。哎呀，你说你哈、啊，我们这么多年哥们儿，我不激你一下，你就是不跟我说实话。不过话说回来啊，人哪有不变的？你看他怎么变，变化不一定是坏事。我也能理解你。身为丰腾集团的唯一继承人，谈恋爱呢是应该小心谨慎一点，但也别太过，你这样会伤害人家的，知不知道？你要是真喜欢人家，那你就追，别想那么多了。哎，你们千辛万苦的考进丰腾，就是为了讲这些无聊的八卦吗？说什么呢你？喜欢他们那么长，为什么不去申请一个？哎呀，你是谁？不是我说，你们都挤在这小小茶水间，是干什么呢？啊？多好奇是不是？行，那我告诉你们，珊珊啊，目前跟大老板没有任何的关系。啊，没关系，没关系，没关系。不是，就是有那跟你们也没有关系啊，是你们工作的重点吗？我知道呢，你们职场八卦在所难免，但也得有个度，是不是？都是一个公司的人，你们这样吵吵闹闹的影响多不好。可是他说他是他女朋友，就是呀，刚讲的。火球电灯泡，凭什么？就是我女朋友。凭什么去了说？他就是我女朋友。都散了，工作去吧。快走吧，走吧，走吧。和李玉，明明就是你叫人家来的，搞得好像我们爸扒着你似的
好了，就在这一次，我要把心里想说的全部都说出来。现在我也是正式员工，想开除我也没那么简单。哼，挑菜虽然是我的特长，可我也并非只有一技之长啊，而且也不能这样没有尊严的使唤我。不管了，就这次了，我一定要说明白，要么不再挑菜，要么就歇菜。我就知道会看到你，我就在想啊，老板今天恐怕又没有心情吃饭了。他每次一跟你吃饭，心情就会好多了。你愿意来真好。今天，大概是我看过他最消沉的一天。知善有苦，要不要向虎山行呢？可是，不入虎穴，焉得虎子？今天，大概是我看过他最消沉的一天。西米露，你不爱吃糖心，就把莲藕留下，把糖心剔掉。东坡肉呢，会把肥肉给你剔掉。归来西米露是你的最爱，把我的那一份也给你。但是有一件事，如果你不喜欢吃黑豆，以后就别让你家大厨再做黑豆了。这是我最后一次再给你挑了。吃饭吧不合胃口。嗯。但是今天从你脸上看不出任何好吃的表情。嗯。老板。你今天心情不好啊？我看是你心情不好吧？你还关心我？那个杜凡，他真是你男朋友？不是的，不是的。嗯，其实他是我同期的好朋友。只是看不惯那些同事欺负我、嘲笑我，他才站出来说话的。杜绝留言。留言
跟谁的？还是跟秦帅？哎，不是，不是，不是，是是郑总监的。呃，不过这不可能啊，怎么是真的呢？你还是专心吃饭吧，少说话。今天菜怎么那么难吃啊？你得问你家大厨。出国了，跟齐帅一起走的。啊，齐帅也去了。对啊，嗯，我什么时候回来呀？老板打来的。呃，喂，老板。阿妹，帮我补上过去三个月对韩国 KM 的营业报表。嗯，好。过去三个月的，马上。呃，老板，薛珊珊找你。找我？他什么事啊？啊，没事。嗯，薛珊珊说她想你了。啊，老板，我已经发过去了，你看到了吗？啊，好，谢谢。谁啊？谁找你啊？没事。看来我的决定是非常正确的。什么决定、啊？出国。阿妹，你说什么呢？我觉得你挺想他的呀。我没有。哎呀，你不是特地上来找他的吗？哎呦，臭阿妹，好丢人呐、啊！等大老板回来较真了，我还得继续当挑菜工吗？啊，更惨的是，圣诞 party 还要不到正齐。哎，你们快来看，这是齐帅跟那个韩国明星现在好红的那个女的，对不？哇，我今天遇到大方美丽真女人，真女人吗？我们就不是真女人了，就是呀、啊，真是有种躺着也中枪的感觉哦。哎，这有什么好看的呀？这假鼻子假眼睛的，一看就整出来的。哎，算了吧，像我们这种啊，既没有钱又没有勇气整容的女人，她只能这样自我安慰了。不过话说回来，这齐帅真的是吃肉的啊！吃肉是怎么说？你想呀，叫唤我们大老板，一定站得远远的吧？你看看这个齐帅啊，派对上刚认识的，这就懒洋贴脸了，这还不是吃肉的？哎，就是。不过呢，这话说回来，高富帅就是肤浅，哎，就喜欢这种韩国明星。像我们这种呢，原汁原味、纯天然、无添加、非转基因女人，怎么就吸引不了高富帅呢？不要再自恋啦！齐帅，继续继续。好啦，齐帅啊，我进公司有三年了吧？这期间啊，听到齐帅的女朋友起码有七八个。哇，这么多！什么音乐家呀、舞蹈家呀、模特儿，那个个是乱花飞舞、八仙过海，搁一块儿那就是一个中华小姐大舞台。哇，这个是啊！哎，有没有我们公司的？怎么可能？齐帅的习惯就是不吃窝边草，更何况我们公司这些人，怎么可能跟他前女友那些比啊？像我们这些庸脂俗粉啊，就只有做报表的命了。哎，是了，齐帅呢，他就是个帅，对不对？是,是。我们呢，就是一些虾兵虾将。嗯嗯，怎么能高攀得上齐帅呢？哎，不过只要三天，给我三天就够了，能够做齐帅女朋友，就算被他抛弃了，要气死人。哎，珊珊，怎么了？
。哎呀，人家是在演戒高，没有兴趣听啊。不这么说啦。小兵小卒只是用来守卫帅的，不是用来跟帅谈恋爱的。一开始都知道了，不是吗？我现在在难过什么呀？现在只有柳柳才能了解我心里的痛。大姐，我跟你说了，那只是朋友。朋友需要每天接送，怪不得你最近总早出晚归。我加班。哼，那照你的意思，只要是加班的，你就要挨个送个遍。还有说姑奶奶，你能不能讲点道理啊？我薛柳柳就不是个不讲道理的人。我现在就来给你讲道理。你这什么道理啊？你刘成浩，我告诉你，你是个男人，你得对你自己的事情负责任。我现在身为你的女朋友，而且我们俩还在一家公司，你做这样的事儿，你让别人怎么看你？怎么看我啊？薛柳柳，我到底干什么了？你看看这对情侣，从搬进来就开始吵吵闹闹，这女孩看着挺文气的，怎么会这样？以柳柳的个性，肯定不愿意我看到她跟尤成浩吵架的样子，说不定还会好胜的干脆分手。嗯，这样场面更难处理。我还是找时间再来问他吧。你以为你是副总经理就了不起了？你就可以当什么人都不存在了吗？视我为无事是吗？薛柳柳，我再跟你说一遍，我跟他只是朋友而已。像柳柳这么优秀的女孩，也守不住尤成浩。总自卑的男人身边，女人还怕少吗？光是那个谁，这人家根本跟我不是一个档次的。就算是注了水，那人家也是一块注了水的牛肉。我呢，顶多也只能算是菜市场里哪家没有牌子的猪肉。连注水的必要都没有啊！啊！我怎么会幻想自己能跟郑奇交往？郑奇人是好，可他对每个人都好，从来都不是特别的对我好。难道我真的是情商太低，现在才意识到这一点吗？